Keshk. Hey guys, welcome back to the monastery. So, we're back uh, trying to figure out a way to get all the ingredients for Yordian. Let's uh, talk to Nelson, first of all. Nelson, here. Nelson? Tutaj? To ty! Jestem twoim dłużnikiem. Wszystko dobrze się skończyło, co? Nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś. Do końca życia będę twoim dłużnikiem. Adanos musiał maczać w tym palce. Weź to w nagrodę. Mi się złoto tutaj nie przyda. 300 gold, huh? Not bad. Dobrze ci się tu żyje? Wspaniale. Zawsze o tym marzyłem. Dziękuję ci. Dziękuję ci, ja? Okej, okay, dziękuję bardzo. Uh, let's see if the game and talk to this alchemist. I think he has uh, Ej, ty. what we need. Czyli to ty jesteś tym chłopakiem, o którym mówił Riordian? Słyszałem, że razem z Keselem wpakowaliście się w niezłe kłopoty. Powiedz mi, naprawdę myślisz, że twoje życie i prywatne cele są na tyle ważne, by narażać innych i zakłócać spokój tego świętego miejsca? Uh, I just want to stop a dangerous man. Chcę tylko powstrzymać niebezpiecznego człowieka. Wolkera? No tak, bo to taki straszny, niebezpieczny starzec, który nie ma nic lepszego do roboty od prześladowania młodych awanturników z przerostem ambicji. Zmierz się w końcu z samym sobą. Tak bardzo pędzisz do przodu, że sam nie możesz za sobą nadążyć. Spójrz, gdzie cię to doprowadziło. Stałeś się cieniem samego siebie. Uh, maybe you're right. Może masz rację. Widzę, że coś zaczyna do ciebie docierać, chłopcze. Masz tu coś, co pomoże ci dojść do końca tej ścieżki. Is putting me to sleep? Why? Oh, I think I read about this. Uh... <laughs> the biggest will be the tiniest. Yeah, 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 yeah. This is actually a pretty cool, uh... pretty cool moment. Because we're actually of normal size. Uh, I'm just gonna show you exactly what where ah, we are yeah. in Marvin mode. So if we were exactly somewhere around here, and you can actually see there's a special place we're near the farm. There's a special place dedicated to this uh, to this cute quest. It's near the monastery between the farm. We're actually of normal size. These are just uh, oversized uh, items right now. So let's close Marvin mode. Have telekinesis. Could potentially die if we fall down. So what that did Marvin say? In order to not pay for the jump to the other side, I have to judge the distance well. He has reduced me to the size of a rat. Yes, yes he has. Yes he has. Let's uh, judge the distance well. Oh, that's actually a worm. Oh, those are actually several worms. Hmm. What kind of worms? Minecrawler larvas, huh? I have another jump ahead of me. Do I see maggots on the other side? Damn, I better avoid fighting them. Well, why avoid? Let's uh, try to see if we can actually kill them. Uh, do we have any weapons? We do not. We have... We have an, an enlarged monster spell. That's interesting. Well, uh... Let's heal up, first of all. Let's eat everything we have. Uh, yeah. Bottle beer, why not? We're gonna drink everything. We're not gonna drink the healing potions. I want to sell those. Uh, Seraphis, yeah, we're gonna eat that too. Let's see if I can uh, do this with one-handed weapons. Oh, I actually can. Actually, can fight them in. Uh, can I actually? The hitbox is very wonky. Okay, it's doable. Needs to nema. I actually really love Jesus the detail. It's pretty awesome. Okay, let's uh, go on the other side. Fight the larva over there. I 
Okay. Niczego tu nie znajdę. Wasn't so bad. Uh, technically we could jump down directly, right? What happens if we jump down directly? Do we die? We don't actually. Because acrobatics is freaking overpowered, huh? Nice. Very nice. <clears throat> so we punched to death two worms, huh? Well, Marvin is strong, almost 200 strength. Jeez, that's a lot. Uh, if I don't jump perfectly into a cauldron full of water, I face certain death. Uh, actually, think we can jump. Okay, so we jump perfectly into the water. <laughs> this is such a fun quest. See, this is how you make awesome... Um... Turn the book over, huh? Maybe this book will serve as a bridge. Is this a dream sequence? Or is this actually for real? Because that mage is a freaking nut job. Okay, pretty cool, pretty cool. Okay. Drink the potion. This is where the road ends. I have to figure out how to get down safely. Well, I'm guessing we're gonna drink this potion. Jeez. They really were creative with all the animations and everything to make this quest happen. Okay. Drank some. It tastes like a freefall potion. I just hope I'm not wrong. And... Is this the same potion? Yeah. Yeah, it's the same potion. And let's jump down. Nice, we took no damage. There's a rat! Come over here, ratsy. Let's do this, you and me. <laughs> you think a rat is gonna stop me? So I'm curious. Oh, the enlarged monster. Now I get it. Now it's clicked. We can use the enlarged monster spell to enlarge that rat to scare uh, Stefan. Or Stefan, however you want to pronounce it. Okay, Marvin collapsed. Okay. I hope you had fun, Ingolf. You had a lot of fun. So yeah, this is where uh, everything happened. He turned me into a tiny little uh, creature. Yeah, yeah, they were very creative with this quest. You could have killed me. Mogłeś mnie zabić. Daj spokój, chłopcze. Kilka półek skalnych i szczury to dla ciebie żadne wyzwanie. Słyszałem, do czego jesteś zdolny. Jednakże winien ci jestem przeprosiny. Yes, Moje pobudki nie były tak honorowe, jakbym tego chciał. Pozwoliłem, by emocje wpłynęły na moje zachowanie. Ale stało się tak, gdyż w pewien sposób zobaczyłem w tobie dawnego siebie. Wiele lat temu, gdy jeszcze nie byłem magiem, sporo podróżowałem po świecie. Myślałem, że pomagam napotkanym ludziom, a tak naprawdę pomagałem tylko sobie. Wszędzie, gdzie się udawałem, wprowadzałem jeszcze większe zamieszanie niż te zastane podczas przybycia. Nawet nie wiesz, ile lat zajęło mi zrozumienie, że nawet najszlachetniejszy czyn może doprowadzić do tragicznych skutków. This is actually a very cool philosophical conversation because it encapsulates Marvin's story so far. So Marvin has he has had good intentions, but his actions has have often led to disaster. If you think about it, Take a couple of examples. We tried to help Homer the slave to escape the pirate camp and he ended up in jail and he ended up sent to the uh, Valley of Pines. And we also help, uh, try to help Lutz and Marfa get together, but it didn't end up so well. So do you think I'm making a mistake doing what I'm doing? Uważasz, że popełniam błąd robiąc to, co robię? Nie mnie to oceniać. Dzisiejsza sytuacja jest tego świetnym przykładem. Nawet pomimo wielu lat medytacji i modlitwy, pozwoliłem, by emocje mnie oślepiły. Jedynie ty sam jesteś w stanie osądzić swoje własne czyny. Musisz tylko dać sobie na to czas. Jeśli dalej będziesz pędził jak do tej pory, to może się okazać, że następnego upadku z wodospadu nie przeżyjesz. 
So it's best to do nothing. Czyli najlepiej nic nie robić? Tego nie powiedziałem. Najłatwiej jest nie robić nic albo próbować wywrócić wszystko. Ani zło, ani dobro nie mogą ostatecznie wygrać. Trwają one w nieustannej walce, gdyż taka jest ich natura. Każdy, kto fanatycznie szuka dobra albo zła, spowija świat w zniszczeniu i rozpaczy. Jedynie poprzez zachowanie równowagi ludzie i wszystko wokół nich może istnieć. Najważniejszą nauką Adanosa jest powściągliwość. Obserwuj, analizuj, a gdy już działasz, rób to z rozwagą i będąc świadomym konsekwencji. Thank you for your advice. Dziękuję za twe rady. Powodzenia na wszystkich twoich przyszłych ścieżkach. Niech twoje decyzje przywracają równowagę w naszym cierpiącym świecie. A let's uh, steal his purse. So what can Co I find mogę here? tutaj znaleźć? Przede wszystkim Adanosa. Nigdzie indziej nie nawiążesz z nim kontaktu tak łatwo jak w murach klasztoru. Jeśli cię to interesuje, to znajdziesz też tutaj uprawy winogron. Jeśli miałbym tylko małą okay. prośbę, nie chodź ani nowicjuszom, ani tym bardziej magom po ich celach, ani nie przeszkadzaj im w pracy, a najlepiej sam zacznij jakąś wykonywać. Okay, how are you doing? Co słychać? U mnie dobrze, młodzieńcze. Mam nadzieję, że łaska Adanosa się ciebie... Yeah, okay. So, uh, there's a bit of philosophical hypocrisy, because yes, I agree, the world uh, needs balance before extremism, and <laughs> let's face it, our current uh, world is uh, exactly in the same situation. Okay, we have fire nettles over there. But at the same time, ideologically speaking, um... The water mages should not be allied with the fire mages because the fire mages are just as well uh, responsible for much of the destruction and extremism that's been caused. I mean, take the story of the ghost, right? The ghost uh, we helped in chapter 4. He served a master that essentially burned down innocence and he also had to pay the price for it. Do we have a sleep spell among all of these? We do not. We have an open lock spell, but I kind of don't want to use it. And uh, an enlarged animal. What is the enlarged animal? Enlarged monster spell. Okay. Can I transcribe this spell? Can I make a copy of any of these spells? I saw a table somewhere. Not sure we can access it. Where was the table? Was it over here? Yes. Oh, we don't have a feather. Crap. Well, in that case, let's uh, just use the enlarged monster spell. Scared the hell of the, out of Stefan. I really love the, the way you can make uh, creative decisions to this uh, situation. So, enlarge monster. Let's turn it into a giant rat. Okay. Stefan has escaped from the kitchen. I can now take the cauldron in peace. Uh, <laughs> take the large cauldron. Okay. So, we got the cauldron. Took a large cauldron. What else do we need? Let's see. What other ingredients do we need? So we have the almanac, we have a wooden mortar, we need an alembic, alchemical measures, and a large cauldron. I think we can, uh, yeah, can also do this. And we also have an open lock spell, right? Which is supposed to be for this door. Or did he drop a key? That's the question. Did he drop any keys? Mr. Stefan? Oh, I see how we can get in there. Transform into a meat bag. Okay, this is something easy to miss. Very easy to miss. Okay. We have an Alembic. We have the spare key. We also, we also have a chest. And we can open this chest later on. Interesting. Very interesting. So now we have everything, technically. Okay, time to get back to the Ordian. 
Okay, we are making progress. Excellent, excellent progress. Did I close Marvin mode? Yes, I did. So we have the Warrior of, of Enos quest as well. Uh, I have taken some bottles away from him. So... Go back to the Ordian. Oh, time is actually slowed down, I think. From what I'm noticing. It's either slowed down or... Huh. Okay, Kanak has a crisis of fate. Yeah, I mean, come on, let's face it, the Church of Venus is corrupt, much like any other church. They're obviously just interested in profit and power. And he can be a paladin, like a decent person fighting for innocence without being a part of the church. Uh, Riordian, let's uh, give him everything he needs. Hey, T. Hey, T. I have. Uh, I already have everything you asked for. Mam już wszystko, o co prosiłeś. Świetnie. Mi brakuje już tylko paru składników. Nie miałem kiedy się za nimi rozejrzeć, bo mieliśmy dzisiaj nawroty gorączki u kilku z naszych chorych. Nabiegałeś się dzisiaj trochę. Powinieneś teraz trochę pospać. Eliksir z pewnością lepiej zadziała na wypoczęty organizm. Ja zajmę się przygotowaniem stanowiska w schowku obok twojego pokoju. I samym procesem ważenia mikstury. Okay. He also got uh, quite a lot of uh, experience from that. So he said, uh, "I have a moment to think of all everything." Okay. And not run like a hothead all over the island. I mean, Marvin is young. He's a kid. He's what, seventeen, eighteen in the story, something like that. Przydałoby się parę wytrychów. Few lockpicks would be useful. Okay, so let's uh, go to bed. Let Riordian prepare his potion. Are my hit points gonna remain the same, or are they gonna reset to minimum? That's a good question. Nightmares prevent you from sleeping. Yeah, same. Okay. So he said he was gonna prepare. Hmm. Nie mam ani klucza, ani wytrychu. I have a lockpick or a key. The stasis, the lock seems pretty solid. I guess I need the right key. Przydałoby się parę wytrychów. Okay. Hey, Anna. Ty. Uh, do you know where Riordan is? Wiesz, gdzie jest Riordan? Tak. Widziałam, jak wcześniej rano do lecznicy przybył Rierol razem z dwoma arcymagami, których nie znam. A później w ciszy wyprowadzili stąd Riordiana. Wszyscy wyglądali na bardzo zdenerwowanych. Mam nadzieję, że Riordian nie ma żadnych kłopotów. Zawsze był taki miły i pomocny. You know where the Kojarzysz storage room może ten this? schowek na piętrze? Tak. Magowie chowają tam miotły, środki czystości i inne graty. Nabrała cię ochota na sprzątanie? Nie do końca. Po prostu potrzebuje się tam dostać, ale drzwi są zamknięte na klucz. Rzeczywiście. Magowie zaczęli zamykać schowek, bo podobno nowicjusze wymyślili sobie jakąś głupią grę z miotłami. Odkąd zaczęłam pomagać ze sprzątaniem, to mam zapasową kopię. Proszę, oto ona. Tylko jej nie zgub. Okej, okay, thank you very much. Uh... Przykro mi, ale przeor wyraźnie zabronił. By... Okej, okay, can't even ex... ex Okej. Okay. So we're on the rails right now. Oh, is this a feather? Can I actually interact with it? What is it? Uh, actually, it looks like a razor, right? Yeah, it's a razor, not a feather. Okay, so let's uh, open the storage. I'm gonna guess the Riordian got caught. And he left everything for us, right? So let's close the door. Herbal chest, lab water bottle, almanac, a broom. Yeah, I'm guessing he left uh, everything for us. So what did Marvin say? It seems to be a page sticking out of the Alchemical Al Measures Almanac. Yeah. Probably got caught and left us the instructions on... Uh... Okay, so where is the... Okay, Dagobert's completed recipe received. Uh, completed by Riordian. Okay. And that's it. Nothing else. 
Okay, let's read it then. Remember not to use the elixir more than once a decade. Otherwise, it will completely wreak, wreak havoc on your body instead of curing it. Pour half a bottle of fresh milk into a hot cauldron. Then drop one piece of king sorrel into the boiling milk. When the sorrel has softened, add three healing roots clean from the soil. The decoction should start to turn green. This is a sign to lay the earth aloe flat on the surface of the liquid. The next step will be to throw the dragon root into the brew. At the very end, add two tablespoons of honey into the decoction. After a few minutes, when the whole thing starts boiling, the potion will be ready. Are they gonna ask me to memorize all these steps? Because I've already played Kingdom Come Deliverance, and alchemy is exactly like that in Kingdom Come Deliverance. But you can actually reference the steps in the in a book while you're doing alchemy. So let's see. Fresh milk first, okay, King Sorrel, Healing Roots, Orfalo, Dragon Root, Tablespoons of Honey. Let's save the game in case we... So, okay. So, is it uh, another type of... Okay, pre Brew Dagobert's Potion. Cholera. Moje ręce nadal drżą. W takim stanie nie przygotuję mikstury. Uh, why are our hands still shaking? Uh, with no other mage, I'll have to ask Anna for another favor. Okay. Poor Marvin. Well, of course our hands are still shaking. We were forced to hey, do hey. acrobatics. Because a mage wanted to experiment on us. Anna, znowu potrzebuję twojej pomocy. Jeśli znowu chcesz, żebym coś sprawdziła w klasztorze, to będzie musiało to poczekać. Przeor wyraźnie zabronił opuszczania lecznicy, dopóki nie wróci Riordian i Rierol. Musisz mi pomóc w stworzeniu eliksiru. Ja? Przecież ja nie mam pojęcia o alchemii. No i wolałabym uniknąć wizyty tych arcymagów. Wyglądali na bardzo surowych i rygorystycznych. Spokojnie. Powiem ci dokładnie, co masz robić. A jeśli ktoś będzie się pytał, to powiem, że sam ją przygotowałem. A czemu nie możesz jej po prostu samemu przygotować, skoro wszystko wiesz? Do stworzenia eliksiru potrzeba pewnej ręki i miarowego dodawania składników. Moje ręce wciąż drżą z powodu tych wszystkich ran. Ok, without this potion my friend and I may not survive. Um, I need to get well so I can avenge my brother. Think of that man who wants to help you. Bez tej mikstury mój przyjaciel może nie przeżyć. Dobrze, już dobrze, pomogę ci. Zróbmy ten eliksir. Okay, so I'm guessing we're gonna have to dictate to Anna the steps, right? Uh, let's save the game because I know where this is heading. Okay. Hey, Anna, let's get down with the potion. Zajmijmy się tym eliksirem. Okay, so I'm guessing I'm gonna have to tell her the steps, right? Dobrze, zacznijmy od pierwszego kroku. Okay. So Oh, for fuck's sake. Tablespoon of milk, whole bottle of milk, half a bottle of milk. Wlej łyżkę mleka. Dodane. No. Uh, King Sorrel. Dodaj szczaw królewski. Mhm. Mm uh, free healing roots. Dodaj trzy korzenie lecznicze. Uh, Arf aloe. Dodaj ziemny aloes. Co dalej? Uh, dragon root. Dodaj smoczy korzeń. Uh, two tablespoons of honey. Dolej dwie łyżki miodu. Is it gonna go boom? To powinno być już wszystko. Kto by pomyślał? Jestem w klasztorze magów wody i przygotowuję mikstury. <coughs> Jesteś pewny, że chcesz go wypić? Mogliśmy coś pomylić. Może poczekamy na Riordiana. Jeśli wróci tu z nim Rierol, to zabiorą nam eliksir. Zobaczmy. Are we gonna go boom? We gonna die? I think I put in too little milk. I think we needed to put in more milk, right? Jak się czujesz? Eliksir zadziałał? Uh, I feel like a newborn. Czuję się jak nowonarodzony. Naprawdę udało nam się przygotować ten eliksir. 
pomyśl, ilu chorym będziemy mogli dzięki temu pomóc. Musimy jak najszybciej podać eliksir Keselowi, póki wywar jest jeszcze w rządzy. Chodźmy! Ok, so let me quickly read the recipe. So... Half a bottle of fresh milk. Ok, so... I'm guessing I messed up a step. And because I messed up a step, is the bonus uh, not as powerful? So let's try this again. Ju just out of pure curiosity, are we gonna get a better bonus? Or are we allowed... Uh, uh, have a bottle of milk. Or are we allowed one mistake? So, King Sorrel. Yes, yes. Mm -hmm. Three healing roots. Uh, hello. Okay, let's uh, quickly skip the dialogue. Dragon root. And it was uh, two tablespoons of honey, right? Okay, I think uh, this is it. Okay, let's uh, skip all the dialogue. If Rattle comes back, drink the potion. Okay. Yeah, Marvin, study the potion. Just chug it down. You're basically a teenager, so you should know what chugging is. Jak się czujesz? Elixir zadziałał? Okay, we get uh, more experience if we do it right. Czuję się jak nowonarodzony. Naprawdę udało nam się przygotować ten elixir. Pomyśl, ilu chorym będziemy mogli dzięki... Muś... Chodźmy! Okay, just out of sheer curiosity, did we do all the steps right? Uh, two tablespoons of honey, king sorrel... The healing roots, yeah. Okay. Uh, Arf aloe. Dragon root, tablespoons of honey. Yeah, yeah. We did everything right. Uh oh. Marvin collapsed. Are we okay? Całe szczęście. Pomimo tego, co mówili magowie, obawiałam się, że już nigdy nie otworzysz oczu. Co się stało tym razem? Gdzie Kessel? Zaraz po podaniu eliksiru wyglądało, jakbyś całkowicie ozdrowiał. Zacząłeś dziwnie się zachowywać, gdy podawałam eliksir Keselowi. Chwiałeś się na nogach, by ukotałeś coś o jakimś wolkerze, a po chwili po prostu padłeś na ziemię. Przeraziłam się i pobiegłam po pomoc w stronę głównej kaplicy, gdzie miał być Riordian. Po drodze zdałam sobie sprawę, że wciąż mam w rękach butelkę tego przeklętego eliksiru i przepis. I jakoś w tych całych nerwach zrzuciłam je z mostu prosto do morza. Oh my god. Co zrobiłaś? Spanikowałam. Bałam się reakcji magów, gdy zobaczą mnie z tym eliksirem. Oh boy, she threw everything into the sea. Uh, are we under arrest now? Marvin? Przeor prosił cię do głównej katedry. Chcę pomówić z tobą, Riordianem oraz Keselem. Ano, dziękuję jeszcze raz za całą twoją pomoc. Prowadź. Okay, so lead the way. Uh, does Anna have anything else to say? Okay. So maybe it's for the best, huh? I'm assuming if I choose the maybe it's for the best uh, dialogue, do I get a better reward? So who's this guy? Who is this guy? Is it Engulf? It's uh, Ofekar. Looks like everybody's... What the hell is... Going on over there. What the hell is Arthur? Running novice? Is this like a random encounter? Uh, what are you doing Co here? Co tu robisz cały nagi? Nazywam się Arthur i jestem w trakcie żałowania wszystkich swoich decyzji. Cała rodzina mnie namawiała. Wstąp do klasztoru, spotkasz nowych ludzi i zobaczysz inną perspektywę na świat. A teraz? Latam jak idiota szukając swoich rzeczy, bo kolegą nowicjuszom zebrało się na żarty. Uh, what did they... Why did they do this? Dlaczego ci to zrobili? A skąd mam wiedzieć? Nie wiem, co może siedzieć w tych pustych głowach. Co prawda miałem zająć się biblioteką klasztorną, a rozgniewany mistrz Otekar mógł ukarać wszystkich nowicjuszy. Ale to jeszcze nie jest powód, by tak znęcać się nad dobrym kolegą. Rozkradli twoje rzeczy? Nie rozkradli, a porozrzucali po dachach klasztoru. A dano z mi świadkiem, jak zostanę magiem, każdego z nich spotka to samo. Ok, let's help him out. Pomogę ci w poszukiwaniach. Naprawdę? To świetnie. 
Wiedziałem, że jeszcze są dobrzy ludzie na świecie. Szukam swojej szaty nowicjusza, piki oraz dziennika z zapiskami. Powiedziano mi, że porozrzucali wszystko na dachu klasztoru, więc bez odpowiedniego zaklęcia tego nie zdobędziemy. Trzymaj! Tyle zwojów powinno wystarczyć. Okej. Okay. So... Jesus, these novices are insane. Uh, are they gonna kill us if I do these quests instead of uh, going with them? So, running novice. Chwila. What the hell is wrong with you? Czemu tak biegasz? Czekaj. Uh, muszę złapać oddech. Chwila. Okay. What happened? So, telekinesis, huh? Oh, this is open now. I think this was closed earlier on, right? So what is this place? What is this place? I'm guessing it's a... We have a book stand over here. Summon wolf and black magical parchment. We're gonna visit this chamber later on when we... When we get all of our stuff back. So we need to help this guy out. You gonna talk to me? Is that why you stopped? Uh, novice scales. Fila. Nelson. Okay, so he said everything was on the roof, right? So if I go this way, the roof of the monastery. Shouldn't I have? Uh, I can't actually seem to target anything with my telekinesis. This is... yeah, this is the telekinesis scroll. Roof of the monastery, you say, huh? Okay. What was that? Arthur's diary. Ah, I see. So this is one of them. Okay. Aha, now I see, now I see. Okay, 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 okay. Ooh. The sound uh, the sound is buggy here, sadly. Whoa. And the book is buggy as well. Jeez. Actually very buggy. What the actual hell? Okay, what the hell is going on? What the hell is going on? We have Arthur's diary. We have a novice's robe, yeah. This is incredibly buggy. Fortunately, we have infinite mana regeneration. Okay, so we need to keep the spell active. Okay, so where is the novice staff? Teleportation rune. Uh, they want me to go here. Is this where they want me? W tej wieży znajdziesz wszystkie swoje rzeczy. Oh, all my stuff is in the, this tower, huh? Okay, teleportation room. Cool, cool, cool. Book stand. Uh, fire lizard. Not interested. Finally, we get our stuff back. My stuff. Which is a satchel with everything confiscated from me. Okay, so we finally have our stuff. Okay, let's... Uh... Belt of Star Power. Let's unequip equip all of these. So, give me a second. So, the open lock was a 9. Teleportation, let's put it on 8. Um, oh, we didn't actually have a telekinesis uh, rune. Okay, my bad. Uh, geyser spell, lightning spell, heal wounds. We definitely do not need those. I think we can also use... yeah. We're, uh, we're okay now. Let's uh, heal up first. Change our armor. So, Ring of the Wolf Song. Two-handed combat bonus. Okay. Boxer's Ring, Amulet of the Thief. Mother's Amulet. Oh, two-handed weapons. It's actually way better now. Okay, let's... Uh, where do we go now? 
Aha, I see the bike. Okay. Let's grab his bike. Okay. Ah, he's gonna interrupt me. I see him. I see him. Zaczekaj chwilę. Prosiłbym cię, byś nie oddawał tych rzeczy Arturowi. Dlaczego? W czym problem? To ja kazałem nowicjuszom ukryć jego rzeczy. Nie dość, że Artur nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to swoją głową wciąż jest nie tam, gdzie powinien. Chce, by się czegoś nauczył, by zajął się nauką i klasztorem, a nie wymyślał wielkie plany, czego on nie zrobi, jak zostanie magiem. Trochę pokory w życiu mu nie zaszkodzi. Yeah, but if you think it will help him, I'll give you his stuff. Uh, I don't like your attitude. I'll give him a stuff bag. Let's see what happens if I Nie podoba this. mi się twoje podejście. Oddam mu rzeczy. Zrobisz co uważasz za słuszne. Wiedz jednak, że wyręczając nie mniej dziękuję, że chociaż ty. Okay, so uh, just of the sheer curiosity. Uh, where is uh, for another guy to Archelaus? No, already read this one. What is uh, that law's diary, law and tradition? Damn, man, we have to read a lot. We have to get rid of a lot of our stuff. So, Ulrich's permission, Battle of Varand. What the hell is Arthur's diary? Let's uh, read it first. What is all is this for? Who cares about a simple life on a farm? Or maybe I just want to pick turnips all of my life and nobody will ask my opinion anymore. Instead of doing something useful, I just sweep the mage's chambers all day long. I don't understand. I haven't received any letter from my family for a long time. Do they think I'm a freeloader? Yes, that's definitely it. They wanted to get rid of me to make life easier for themselves. I'll show them, become a mage, and then they'll remember me bitterly. Yeah, I uh, agree. Uh, let's uh, save over here. I think it's a better choice if uh, we give uh, the mage art of stuff. Okay. Save so this was uh, before I got my stuff. Okay, so we're gonna give. Uh, yeah, I can I can understand now. Arthur is a bit. Uh, he needs a bit of humility in his life, unfortunately. Marvin looks awesome with a scar, by the way. He has an awesome scar. Actually, it looks very badass right now. So, Ring of the World Sun. Okay. Ah, uh, I have to re-equip all of this stuff, right? Okay. So, this is what we're gonna do. We're gonna... Gonna give Arthur... Uh, Arthur's stuff back to the mage. Uh, let's... Uh, no. Let's put this on 6. And this on... Eight. Okay. Read Arthur's diary just in case. Uh, this is Vanguard Dawn. Not interested. So where was Arthur's diary? Arthur uh, does need some uh, bit of humility in his life. So let's save the game. Actually, let's save it in a different spot. Bradla. Okay, Hawkeye. Let's turn. Yeah, 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 yeah. yeah. Let's uh, give him his stuff, if it will help him. Jeśli uważasz, że to mu pomoże, to oddam ci rzeczy. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Zaufaj mi, ta lekcja zadziałała już na niejednym z nowicjuszy. A jeśli nie będzie wywiązywał się z obowiązków, niech lepiej się przyzwyczai do takich poranków. Chwila. Okay, so lazy novices have to be punished. Yeah, I get it. Chwila. Uh, you. I'm ready. Jestem gotów. Dobrze, biegnij za mną. Run after me, huh? What if I don't wanna run? What if I wanna stroll? What if I wanna hey, take dear. it slow? Okay, so where are we going? Okay, I'm gonna keep my telekinesis spell on. We got everything we could get. Off screen I got... Um, everything that was in the chests was much. Mostly some spell scrolls and some shards of magical ore. Dalej pójdziesz już z Kesselem. You'll go in with Kessel. The most valuable things I found in the chest was one of these. The fish fillet with King Sorrow. So this was the best item I could actually locate. Well, let's uh, save the game. And see, where is Kessel? Aha. 
Marvin, jak dobrze cię widzieć. Zdążyłem już usłyszeć, że to tobie zawdzięczam mój powrót do zdrowia. Nawet nie wiedziałem, że tyle wiesz o alchemii. Yeah, it was actually Jordan's idea. Uh, I owed it to you after all you said me twice. Byłeś to dłużny. W końcu ty uratowałeś mnie dwukrotnie. Daj spokój, Marvin, nie byłeś mi nic dłużny. Nie mogłem cię przecież tam zostawić. Jak się czujesz? Mnie ten eliksir zwalił z nóg. Dobrze, powiedziałbym nawet, że czuję się lepiej niż przed całym tym zajściem. Oczywiście mam na myśli moje ciało. Wciąż nie mogę pozbyć się obrazu moich braci, wymordowanych przez tego drania. Magowie muszą w końcu zareagować i zrobić coś z tym przeklętym Volkerem. Yep, I completely agree. So this is Riordan. This Kessela... Okay, did you find anything interesting in sex Znalazł... documents? Ta, to protokoły przesłuchań. Jest tam też coś o twoim bracie. Najlepiej będzie, jeśli przeczytasz to sam. Niestety to fałszywy trop. Żaden z tych dokumentów nie świadczy bezpośrednio o winie lichwiarza. Okej... Okay. So... O, oh, come on! Jak? Przeor był wściekły? Wściekły? Czasami mam wrażenie, że ten staruszek ma więcej cierpliwości niż sam Adano ze względem swoich braci. Niestety, nasłuchałem się sporo uwag od pozostałych arcymagów. Teraz koniecznie chcą z wami porozmawiać. Lepiej nie każcie im czekać. Chwila. Okay. So, Kessel is already going. I want to read the note about uh, our brother. So my theory is he was a part of the Ring of Water. Note from Kurt. We already read this one. Um, Royal Envoy. Uh, we know about this one. Confirmation. Report of the interrogations. The crypto report from Yorn's interrogations provides an experience bonus. So prisoner 31, interrogation number 5. So he was interrogated 5 times. Information gained none. General comments. Despite using a variety of methods to extract information, the prisoner has still not revealed anything useful. He seems most susceptible to being waterboarded and burned with a glowing rod, but this mostly evokes very private and traumatic memories. He mentioned something about his father's smithy several times in his hallucinations. It seems he blames himself for his father's death. Either this bald bastard is damn hard to crack, or he really has no idea about the mutineers' organization. Either way, the boss's orders are clear. Interrogate until he confesses to something. At least I'll be able to try out Bradlock's new toys on him. Ooh. Ooh, that's ouchy. That is a big, big ouchy. A teraz posłuchaj. To potężni magowie i mędrcy. Większość z nich studiowała starożytne księgi jeszcze zanim twoi rodzice się poznali. Odzywaj się jedynie zapytany i okazuj magom należyty szacunek. Okay, okay. Dobrze, szybko się uczysz. Jeszcze jedno. Magowie wody czasami mogą wydawać się odrobinę... nieczuli. Żyją w nieustannym poszukiwaniu równowagi i sprawiedliwości, a to sprawia, że czasami nie postrzegają świata tak, jak reszta z nas. Nie zraż się, gdyby nie zareagowali na twoje słowa zgodnie z oczekiwaniami. Okej. Okay. Wreszcie przybyłeś, Keselu. Czym zakończyły się twoje poszukiwania? Czy jakikolwiek członek Wodnego Kręgu uszedł z życiem? Nope. Niestety nie, arcymistrzu Regenie. Zostałem jedynie ja. Kimże jest twój towarzysz? Nie przypominam sobie, by był członkiem Kręgu. Uh, be silent? Nazywa się Marvin. Jakiś czas temu przybył na Archol ze swoim bratem, niestety. Ten został porwany, torturowany i ostatecznie zabity przez lichwiarza. Sam Adanas musiał sprawić, że nasze drogi się połączyły. Obaj mamy z lichwiarzem pewien dług do wyrównania. Mówisz o tym tak, jakby to sam Wolker był odpowiedzialny za całe zło na tej wyspie. Zapytam cię o to samo, o co pytałem ostatnio, gdy prowadziliśmy taką rozmowę. Czy mamy jakieś niepodważalne dowody na to, iż to właśnie Wolker za tym stoi? Ostatnimi czasy przez wyspę przetaczają się ogromne ilości zagubionych ludzi, których głód i nędza doprowadzają do najgorszych czynów. Wolker wielokrotnie dowiódł swojej troski o Archolos. 
Mam ci przypomnieć, że jest jednym z niewielu, którzy wspierają finansowo zarówno przytułek dla chorych, jak i biednych? Czy może dodać to, że pożycza bez procentu ludziom w trudnej sytuacji? O tym już nie pamiętają ci wszyscy, którzy narzekają na jego majątek. Rozumiem, że te podejrzenia ciągną się już latami, ale powoli zaczyna to wyglądać jak obsesja. Prędzej byłbym skłonny stwierdzić, że to gildia kupiecka może mieć jakieś zapędy do władzy. W końcu tyle się słyszy o ich reakcji na kolejne podatki i konfiskaty. Nie żyją wszyscy członkowie w kręgu. Na miejscu spotkaliśmy ludzi w pancerzach, najemników, lichwiarza, którzy próbowali nas zabić. Ledwo udało nam się ujść z życiem. Yep. Czy abyś mi uwierzył, sam lichwiarz musiałby przyjść tutaj i przyznać się do tych wszystkich morderstw? Keselu, nie tym tonem. Nie zapominaj, do kogo się zwracasz. Rozmawiasz z najwyższym rangą magiem wody. Damy ci chwilę, żebyś ochłonął. Tymczasem może twój towarzysz nam coś opowie. Marwinie, czy potwierdzasz tę wersję wydarzeń? Czy możesz przedstawić jakieś dowody na to, że Volker jest odpowiedzialny za te wszystkie morderstwa? Uh, I work with the usurer for a while. Przez jakiś czas współpracowałem z lichwiarzem. Początkowo rzeczywiście wydawał się takim człowiekiem, na jakiego próbuje się kreować. Jednak wiele rzeczy nie dawało mi spokoju. Od samego początku próbował nakierować mnie na trop wodnego kręgu, nazywając ich wywrotowcami. Tak jakby chciał, żeby to ktoś z zewnątrz pomógł mu usunąć przeciwników z drogi. Pomimo iż wiedział, że to nie Osip jest odpowiedzialny za próbę zamachu, nie miał zamiaru uczynić niczego, by ten opuścił więzienie. Nie pofatygował się nawet na pogrzeb swojego własnego człowieka, który przyjął za niego strzał z kuszy, ratując mu tym samym życie. W zupełności mu się nie dziwię. Gdyby to mnie ktoś próbował zabić w tak tchórzliwy sposób, zrobiłbym wszystko, żeby nie dać mu drugiej szansy. I found his hideout. Idąc po tropie, który znalazłem przy Jonie, dotarłem do jednej z kryjówek lichwiarza. Cały budynek był wypełniony jego najemnikami. Zanim stwierdzicie, że mogli być pod rozkazami kogoś innego, dodam, że właśnie tam próbował mnie zabić jeden z osobistych pomagierów lichwiarza, Zachs. W podziemiach odnalazłem specjalną salę tortur. To właśnie tam został zaprowadzony mój brat. Niestety właśnie w tym miejscu go odnalazłem. Prawdopodobnie nie żył już od wielu dni. Miejsce było wypełnione tajnymi dokumentami, skrzyniami pełnymi towarów, ale przede wszystkim bronią. Do czego mógłby jej tyle potrzebować? Jest mi niezwykle przykro z powodu twojego brata, ale sądzę, że wyciągasz zbyt pochopne wnioski. Być może to właśnie wspomniany przez ciebie Zaks stał za tym wszystkim? Tak czy inaczej, trop ten warto dodatkowo zbadać. Wyślemy wiadomość do Rodericha, by jego ludzie dokładnie sprawdzili to miejsce. I was with Kessel when we were attacked. Byłem z Kesselem, gdy zostaliśmy zaatakowani. To byli ponownie ci sami ludzie, z którymi walczyliśmy w kryjówce. Czekali tam na nas i za wszelką cenę chcieli nas zabić. Nikt inny nie mógł być odpowiedzialny za wymordowanie pozostałych członków kręgu. Nie było ich jednak na miejscu, gdy znaleźliście ciała. I jak podejrzewam, nie widzieliście, żeby to oni dokonali tego haniebnego czynu. Nie. Myślę, że tyle informacji wystarczy na ten moment. Badulfie, czy może chciałbyś coś dodać? Regenie, jest to chłopak inteligentny i szukający sprawiedliwości. Jego osąd może być jednak zaburzony przez utratę bliskiej osoby. Myślę, że przy rozstrzyganiu kwestii tak delikatnej, a zarazem istotnej, najlepiej będzie zarządzić głosowanie. Nie tylko nasze jako rady, ale także pozostałych magów. Całość powinna być poprzedzona wspólną modlitwą o łaskę mądrości Adanosa. Wyłącznie wtedy będziemy godni i gotowi. Mądre słowa, przyjacielu. Zgadzam się, jeden człowiek nie powinien dźwigać na barkach odpowiedzialności za taką decyzję. W szczególności, że jakiekolwiek działania podejmiemy, mogą one mieć ogromne konsekwencje. Gdybyśmy zdecydowali się wystąpić przeciwko Volkerowi bez niezbitych dowodów, lub co gorsza, gdyby okazało się, że nie mamy racji, nasza reputacja ległaby w gruzach. Owszem, takie rozwiązanie będzie w zaistniałej sytuacji najbardziej odpowiednie. 
Keselu, czy chciałbyś coś dodać? Mistrzu Regenie, wybacz mi mój wcześniejszy wybuch. Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łaskawe. Straciłem wielu wyśmienitych ludzi, których miałem bronić. Chcę zrobić wszystko, by na Archolos ludzie mogli żyć godniej w pokoju. Jeśli potrzebujecie modlitwy i łaski Adanosa do podjęcia decyzji, to muszę to uszanować. Razem z Marvinem będziemy oczekiwać wiadomości na zewnątrz kaplicy. Udzielam ci przebaczenia, Keselu, ale niech taka sytuacja nigdy więcej już się nie powtórzy. Jesteś członkiem Wodnego Kręgu. Zachowuj się godnie. Pamiętaj, że my również chcemy dbać o dobro wyspy. All right, so it seems like the water mages aren't really useful. Yep, but I figured. Keselu, Marvinie, razem z pozostałymi magami wody, ah, prawie let me jednogłośnie, guess. po wielu godzinach modlitwy podjęliśmy decyzję. Uh -huh. Magowie wody nie będą interweniować w sprawy wyspy. Volker jest obywatelem miasta Archolos. Jeśli winny jest wymienionych przez was czynów, powinien zostać postawiony przed sąd. Jako, że na wyspie przebywa aktualnie sam wysłannik królewski, to właśnie jemu, z wyrazami troski o los naszej wyspy, przekażemy wszystkie wasze podejrzenia. But the usurer must be punished. Uh, be silent. Wy wszyscy chyba postradaliście rozumy. Ten człowiek odpowiada za śmierć dziesiątek osób, w tym za ludzi, którzy składali przysięgi, by bronić nie tylko równowagi, ale i was! Ponownie się zapominasz, Keselu! To nie jest port, żebyś przemawiał takim tonem! Co jeszcze musi się stać, żebyście w końcu podjęli jakikolwiek krok? Od lat siedzicie tutaj, zamknięci i nawet nie kiwniecie palcem, gdy przez wyspę przetaczają się kolejne klęski! Wojna z orkami, głód, choroby! Niesprawiedliwości społeczne, a do tego jeszcze żyjący w luksusach wariat z armią na własne rozkazy. Dlatego właśnie klasztor musi pozostać neutralny. To miejsce, w którym każdy może szukać schronienia. Jeśli zaczniemy wybierać strony i rzucać oskarżeniami, to zostaniemy wciągnięci w wir politycznych potyczek. Cisza! Taka jest wola Adanosa. Nie bez przyczyny zesłał na nasz klasztor ten straszliwy sztorm. Pokazał nam nasze miejsce. Ten zniszczony most to symbol. Symbol tego, że nie naszą rolą jest ingerowanie w to, co po tamtej stronie. Mamy pozostać na tej wyspie i dać schronienie każdemu, kto będzie go tu szukać. The bridge? What does the bridge have to do with all this? Most? Co ma do tego wszystkiego most? Nie teraz, Marvin. A więc to o to chodzi? O sztorm i zniszczony most? Sterta kamieni będzie decydować o losie mieszkańców wyspy? Nie muszę ci chyba przypominać, że dzięki stercie kamieni Robar może w ogóle jeszcze prowadzić wojnę z orkami. W takim razie ja również muszę przekopać się przez gruzowisko i zdobyć dla was inny znak. Może wtedy wyjdziecie z tej stagnacji. O czym ty znowu bredzisz, Keselu? Udam się do ruin Wardali i zdobędę rozjemce. To będzie prawdziwy znak. Od samego Adanosa. Iż nadszedł czas na interwencję. Dość. Nie chcę więcej słyszeć o tym ani słowa. Muszę się pomodlić i uspokoić. Okay, so we have the coming storm. It said something about some sort of sign. A peacemaker in the ruins of Vardal. Must catch up to him and... Okay, so... We just got a huge exposition dump, and I think that this might actually be the perfect moment to... Okay. Uh, da, da, da. Should we end the episode right here or not? Let's talk to Kessel. Chyba pozostała nam już tylko jedna możliwość. O czym ty mówisz? Na wyspie znajduje się pewna stara twierdza, nazywana Vardal. Należała ona do przodków Uloryka za czasu, gdy jeszcze cała wyspa była pod ich panowaniem. Podczas jednej z bitew została prawie całkowicie zalana ogniem przez magów. Mówi się, że krzyki żołnierzy, którzy wtedy zginęli, słychać aż do dzisiaj. Z tego powodu niewielu odwiedza to miejsce. Według wielu podań historycznych w twierdzy przetrzymywany był prastary artefakt Adanosa Rozjemca. Ostrze to, zgodnie z legendami, jest symbolem ładu i równowagi. 
Mówi się, że pojawia się ono jedynie w czasach niepokoju i wojen, by wspomóc wyznawców Adanosa w przywróceniu porządku. Okay, probably didn't help them too much. Obrońcom twierdzy chyba niezbyt pomogło. Nawet jeśli zdolności ostrza to tylko i wyłącznie legenda, to o samym jego istnieniu opowiada wiele autentycznych kronik. Gdyby tylko udało nam się je zdobyć, magowie wody z pewnością zmieniliby zdanie. Byłem tam podczas obrad, wielu z nich już teraz się wahało. Póki jednak przeor wraz z radą mają argument w postaci zawalonego mostu jako symbolu na odcięcie od świata, żaden z magów nie ośmieli się sprzeciwić. Okay, so Riordian, do you also think the major should intervene? Riordianie, ty też uważasz, że magowie powinni interweniować? Wyspa jest już dostatecznie pogrążona w chaosie. A siedzenie na tej skale ani trochę nie pomaga w poprawieniu równowagi. Nadszedł czas działań i wiem, że wielu z pozostałych magów myśli podobnie. Potrzebują tylko jakiegoś znaku, który im pomoże. Okay, what if getting the blade doesn't affect the major's decision? A co jeśli zdobycie ostrza nie wpłynie na decyzję magów? Wtedy pozostaje nam jeszcze kilka opcji. W twierdzy oprócz ostrza powinno być mnóstwo kosztowności. Moglibyśmy za nie przekupić wszystkich opłaconych przez lichwiarza urzędników i najemników. Odebralibyśmy mu jego największy atut. Złoto. Bez swoich marionetek nie miałby żadnego sposobu, by uniknąć uczciwego procesu i zasłużonej kary. Zawsze możemy też przekazać ostrze Ulrykowi jako jego należność i prosić go o wstawienie się w tej sprawie. Pomimo, że mieszka na drugim końcu wyspy, to z jego zdaniem liczy się wiele osób w mieście, szczególnie teraz, w trakcie wojny, gdy jego siły mogą być decydujące podczas obrony wyspy. Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Razem z Keselem mamy jeszcze kilka ksiąg do przestudiowania. Przeszłość twierdzy jest bardzo mglista, a wyruszenie tam bez odpowiedniej wiedzy jest równe z samobójstwem. Masz, tobie też przyda się przynajmniej podstawowe pojęcie o tym miejscu. Spotkajmy się za jakiś czas w lesie prowadzącym do ruin. Znajdziesz go na północ od farmy Bermara. Jak pewnie zauważyłeś, między wodnym kręgiem a magami nie dzieje się ostatnio najlepiej. Przeor wolałby, żebyśmy całymi dniami siedzieli w klasztorze, a niektórzy arcymagowie najchętniej całkowicie rozwiązaliby naszą organizację. A właśnie dlatego od jakiegoś czasu spotykaliśmy się w tej opuszczonej chacie. Tylko tam mogliśmy spokojnie planować dalsze postępowanie bez obaw o reakcję magów. Magowie nie mają nic przeciwko? Magowie to nasi duchowi przewodnicy, a nie zwierzchnicy. Naszym zadaniem jest dbać o równowagę, szczególnie gdy magowie zdają się o tym zapominać. <śmiech> Cholera. Przecież to ten przeklęty retok zaproponował chatę jako miejsce spotkań. Lichwiarz musiał go mieć w kieszeni już od dłuższego czasu. Pewnie dlatego zaczął tak mocno agitować przeciwko lichwiarzowi. Chciał nas zmylić. Niestety, co się stało, tego już nie cofniemy. Musimy zdobyć rozjemcę i powstrzymać lichwiarza. Po drodze mógłbyś trochę poćwiczyć. Władanie mieczem czy strzelanie z kuszy. Kto wie, jak na ciebie wpłynęło to całe leżakowanie w klasztorze. Do zobaczenia na miejscu. Możesz mnie czegoś nauczyć? Specjalizuję się w walce bronią jednoręczną i w kuszach. Ale wiem też... Okay. Uh, what can he Ucz teach me. us? So crossbows and two-handed weapons. Well, he doesn't ask for gold. That's good. Uh, why do you want to see Volker then? Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Facet tworzy własną armię. Tuż pod nosem Rodericha. Przejmuje interesy za przyzwoleniem bezradnej gildii kupieckiej. Kto wie, jaki będzie jego następny krok? Wiele osób nie dostrzega w nim zagrożenia, a to dokładnie to, na co liczy ten szaleniec. Jedyny sposób na przywrócenie równowagi to ukrócenie jego działalności. Co możesz mi powiedzieć o wodnym kręgu? Tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy strażnikami równowagi i porządku w służbie Adanosa. Naszymi duchowymi przewodnikami są magowie wody. To właśnie oni pomagają nam zrozumieć cel naszej posługi i sposób jej spełniania. Członkowie wodnego kręgu pozostają przez cały czas w ukryciu. Obserwują, analizują i tylko gdy zajdzie taka konieczność, przechodzą do działania. W całym Królestwie Myrtany jest wiele grup wodnego kręgu. Nie utrzymujemy jednak żadnych kontaktów, by nie ryzykować demaskacji. Bo w ten sposób możemy więcej widzieć i słyszeć. 
działać, będąc jednocześnie niezauważonymi. Sprawiać, by sprawy toczyły się według naszych planów. Bez pozostawania w ukryciu bylibyśmy przewidywalni. Łatwi do zmanipulowania czy oszukania. No w ten sposób nie jesteśmy już samymi ludźmi, lecz ideą. Okej. Okay. So, yeah. I pretty much operate in cells from what I see. We got a lot of information in this episode, so we managed to get our stuff back. Uh, we are going to have to... Let's see, what do we have? Got my equipment back and I feel much better. It's good time to see what Kandak is doing. Okay, the service of his majesty. Okay, uh, what should we do next? Well, the first thing that we should do is sleep the night away. See what else we can loot around here. And in the next episode, we're gonna talk to some more people. Probably also gonna do a clear up of the island. By a clean up, I mean uh, harvest everything that there is to harvest. Maybe do a quick fighting montage. Guessing there's gonna be a lot of stuff to uh, kill. So, thank you guys for watching. Seems to the story seems to be progressing quite fast from this point on. So, I'm guessing there's only gonna be a few episodes left until we reach the end. Didn't expect it to be so short. Uh, thank you guys. Gonna see you next time. And remember, as always, the most important story in the world is your own. Cheers, guys and gals, and take care of yourselves.